वेलकम फ्रेंड्स वेलकम टू द रीजनिंग क्लास हमारा आज का टॉपिक है कैलेंडर जिसके क्वेश्चन सॉल्व करने में कई बार एग्जाम में हमारे सामने प्रॉब्लम आती है तो आइए हम कैलेंडर के कुछ बेसिक रूल्स जान लेते हैं जिनसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना और भी आसान हो जाता है ठीक है कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कैलेंडर का नॉर्मल इंट्रोडक्शन दे देती हूँ ठीक है कैलेंडर में हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है कैलेंडर पहला डे मंथ और ईयर ठीक है डेज या तो होंगे एक साल के कैलेंडर में 365 या होंगे 366 मंथ होते हैं मंथ 28 या 29 का एक मंथ होता है वो है फेब और 30 के मंथ होते हैं अप्रैल जून सेप्टेम्बर और नवंबर और 31 डेज के मंथ होते हैं जनवरी मार्च जुलाई मई अगस्त अक्टूबर और दिसंबर ठीक है ईयर में एक तो होता है सिंपल ईयर ठीक है या फिर ऑर्डनरी ईयर भी बोल सकते हैं एक होता है लीप ईयर सिंपल ईयर में नंबर ऑफ डेज होते हैं 365 क्योंकि इसमें जो इस साल में जो फैब होता है मानी फरवरी उसमें 28 दिन होता है ठीक है तो इस हिसाब से सिंपल ईयर में 52 तो वीक होते हैं और एक डे एक्स्ट्रा होता है ठीक है सिंपल ईयर में 52 वीक और वन डे एक्स्ट्रा होता है अगर आपको अभी क्वेश्चन आता है कि एक साल में कितने हफ्ते होते हैं तो आप राउंड फिगर में लिखेंगे फिफ्टी टू वीक्स ठीक है और लीप ईयर में डेज होता है थ्री सिक्सटी सिक्स क्योंकि फरवरी क्या होता है ट्वेंटी नाइन डेज का और इसमें भी फिफ्टी टू वीक्स होता है और टू डे एक्स्ट्रा होता है मानी दो दिन एक्स्ट्रा और बावन हफ्ते होते हैं लीप ईयर में और सिंपल ईयर में बावन हफ्ते और एक दिन एक्स्ट्रा होता है ठीक है अब कोई भी साल लीप ईयर है या सिंपल ईयर ये हम कैसे पता लगा सकते हैं ये है 2000, ये है उन्नीस सौ छियासी मानी सॉरी मानी 1986, ठीक है ये है 1900, ये है 1600, ये है सत्रह सो छप्पन अब इनमें से कौन सा लीप ईयर है इसे पता लगाने के लिए हम लास्ट के दो डिजिट्स देखते हैं अगर लास्ट के दो डिजिट्स फोर से डिवाइड हो जाते हैं तो वो लीप ईयर होगा ये फोर से डिवाइड हो रहा है फोर टू जो एट सिक्स ये नहीं हो रहा ये फोर से डिवाइड हो रहा है ये फोर से डिवाइड हो रहा है ये भी फोर से डिवाइड हो रहा है तो इन फॉलोइंग से नाइनटीन एटी सिक्स मानी उन्नीस लीप ईयर नहीं है ये हमने कैसे पता लगाया लास्ट के दो डिजिट्स को फोर से डिवाइड करने के बाद हमें पता लग जाता है कि लीप ईयर है या नहीं अगर फोर से लास्ट के दो डिजिट पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता मानी शेष नहीं बचता जैसे ये छप्पन है छप्पन को अगर आप चार से डिवाइड करेंगे तो चार एक चार चार चौ सोलह तो ये जो रिमाइंडर है या फिर जिसे बोलते हैं शेष जब शेष में कुछ भी नहीं बचता तो ये लीप ईयर की कैटेगरी में आते हैं ठीक है अब मैं आपको बताती हूं कि सेंचुरी ईयर क्या होता है सेंचुरी ईयर सेंचुरी वो ईयर वो होता है जो हंड्रेड से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है जैसे टू थाउजेंड जैसे वन थाउजेंड जैसे फाइव हंड्रेड या हंड्रेड कोई भी ईयर जो हंड्रेड से पूरी पूरी तरीके से विभाजित भाग देने पर उसमें कुछ भी शेष नहीं बचता ठीक है विभाजित हो जाता है उसे सेंचुरी ईयर बोलते हैं ठीक है लेकिन सेंचुरी ईयर्स में जैसे कि टू थाउजेंड है ये थाउजेंड है फाइव हंड्रेड ये हंड्रेड है ये नाइनटीन हंड्रेड है ये सब सेंचुरी ईयर्स है लेकिन सेंचुरी ईयर में हम लीप ईयर कैसे पता लगाएंगे आखिरी के दो डिजिट को 
चार से डिवाइड करके नहीं बल्कि चार सौ से डिवाइड किया जाता है सेंचुरी ईयर तो आप ऐसे पता लगा सकते हैं कि जिस भी ईयर का हंड्रेड से पूरी तरह से भाग जाता है वो सेंचुरी ईयर है लेकिन सेंचुरी ईयर में लीप ईयर वो होगा जिसका चार सौ से भाग जाएगा अब आप इसमें डिवाइड करके देखिए चार सौ को दो हजार से डिवाइड करके देखिए ठीक है तो ये जा रहा है तो इसका मतलब दो हजार लीप ईयर है दो हजार सेंचुरी लीप ईयर है ठीक है तो जिस भी सेंचुरी ईयर का चार सौ से भाग देने पर वो पूरा पूरा चला जाता है वो सेंचुरी लीप ईयर कंसिडर किया जाता है ठीक है सेंचुरी ईयर सेंचुरी लीप ईयर माना जाता है जैसे सेंचुरी लीप ईयर बता देती हूँ मैं आपको सेंचुरी लीप ईयर के एग्जाम्पल्स है चार सौ आठ सौ सोलह सौ चौबीस सौ दो हजार ठीक है मानी चार सौ से जो भी पूरी पूरी तरह से विभाजित हो रहे हैं वो सेंचुरी के लीप ईयर होंगे ठीक है अब हम आगे मैं आपको कुछ नोट बता देती हूँ ठीक है देखिए अगर लीप ईयर है कोई भी लीप ईयर है अगर लीप ईयर में फर्स्ट जैम को अगर लीप ईयर में फर्स्ट जैम को सैटरडे होगा मान लीजिए लीप ईयर है जो कि चार से पूरी पूरी तरह विभाजित हो रहा है ठीक है अगर लीप ईयर में फर्स्ट जैन को सैटरडे है तो लीप ईयर के 31 दिसंबर को संडे होगा ठीक है वैसे ही सिंपल ईयर में सिंपल ईयर में अगर फर्स्ट जैन को मंडे है तो 31 दिसंबर को भी मंडे होगा ठीक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर लीप ईयर में फर्स्ट जैन को सैटरडे है तो लास्ट डे भी उससे एक आगे चला जाता है 